kazi yangu mimi ni mkulima wa mela hapa mm. Murera Juja Farm. Mm. Ya, yeah. na hii ndio ile biashara mimi nafanyanga. Mm. Eh mera nimeanza kupanda mera kwa miaka mingi. Okay, tangu totoni. Only that sasa nilikuwa na ilima huko Embu, lakini sasa nime nimekuja kugudua hata hapa. Inaweza kuwa mzuri na inaweza leta mtu pesa. E, niko na shamba kiasi ya 108. Kwa hivyo ni kama zile mnaita quarters. Era initially huwa tunachukua circus. Unaweka kwa nursery bent. Una street. Sinakaa muda kidogo, alafu sasa unaanza kufanya transplanting. Kama haka kwa mfano, haka nimekatoa kwa nursery. Nimekuja nimekaweka hapa kwa hii simo yake ambayo depth yake inavaa kuwa kama futi moja ama futi mbili chini na tena spacing unafanya spacing ya two, between 2 two to 3 foot square mm. kutoka hapo sasa ndiyo mbegu yako inaanza kukua mzuri utapata mmea kama hii sasa economy kama ine mm. na kulingana na vile inaonyesha ni kama kama hii sasa mtu anaweza anza kufuna hmm. mafuno ya kwanza hmm. ndipo sasa unaweza kuja ukate mumea kama huyu hapa unaweza majani mbili kutoka kwa main stem hmm. unakata hmm. na kumbuka vile unakata moja hiyo hmm. itaweza kukutolea mbegu mbili singine mbili hmm. kwa hivyo kumaanisha ukikata moja zitatoka mbili ukikata mbili hmm. zinatoka nne hmm. mpaka sasa mara ya mwisho utapata hii mumea hmm. imekuwa kubwa usikate kichwa wacha tu iendelee kuwa mrefu mpaka ivike maybe foot kama mbili ama tatu hivi mm. ndio sasa utaweza kukata kichwa yake mm. ndio sasa iweze kubanuka ndio unaona kama hii tumekata kichwa mm. ndio isikue na urefu mkubwa sana na kama hii imefikisha miezi sita tena maana ya kukata juu e, ni ndio kama we mkulima uweze kuimaintain kama imeaffectiwa maybe na diseases mm. unaweza iona kutoka kwa juu mm. kwa maana ikiwa mrefu sana saa zingine ikishikwa huko na magonjwa huko juu wewe sielewa mm. kama hii sasa kwa mfano ikiwa na juu maji mm. sasa ile sasa kuna maji kwa kwa mchanga eh mm. unaingoa alafu sasa ndio unaipeleka pale kwa nasari mm. e, at least unaiweka kama kwa mwezi moja ndio sasa ianze kushika mzuri mm. sasa kutoka hapa badala ya mwezi mmoja sasa kwa nasari ndio utakuja sasa u transplant kwa your ground sasa mahali sasa itamea ita, ita sasa miaka yote ama mahali sasa shamba yako unataka ikue ukulima wa mera ni kama ile majani chai kwa hivyo utapata saa zingine miti yako majani hata ni kama ime, imeisha yote yani hayakuna masao inatoa asa hapo huwa tuna advise mtu anachukua makazi mm. unakata chini yote ndio ina shoot tena mm. kama ile majani tu vile tunafanya majani oh. vile unaendelea tu na kuivuna hivi utapata mbanda ya muda unatoshana maybe wiki moja ama siku kumi hivi utapata mazao mengine mianza kuingia haya majani yengine unaona ngumu ngumu huwa mm. tunabakisha huwa mm. atufuni yote mm ndio hii iwe iweze kutengeneza chakula kingine kwa maana ikiwa peke yake e, yani ukivuna ubakishe stem peke yake yani mti hivi bila mata wengine saa zingine hata uwe e, enda ikawa inaweza kauka kwa sasa hii yangu si usangi kwa kila siku lakini sana sana mira mimi huwa na funa pandara ya siku kumi ama wiki moja ama siku kumi ndio sasa naingia kwa shamba ambapo stem kama moja huwa nina target e, inaweza nipatia kutoka shilingi hamsini kwenda mpaka mbili. Mm. kutegemea sasa na vile hiyo mtu vile inatoshana e, kwa hivyo unaona ukiwa na mimea yako kama mbili hivi unaweza pungiri yako kumi. Oh. Mm, kwa mfuko kila baada ya siku kumi. Oh. ya yeah. na hiyo ni pesa mzuri kutegemea sasa na kama sasa hapa kama ningekuwa na shamba kubwa hapa si ningekuwa na nimepanda kwa wingi pesa ingekuwa mingi sasa inakujanga kidogo sababu nayo shamba yangu ni kidogo eh hii biashara naweza sema iko juu mtu aanzishe kwa maana sasa unaona ukiwa na sehemu yako kama hii hapo ndio unatokotoa school fees ya kukura chakula ni hapo 
e, na pengine pesa yako ya out ni ya mfuko bado inatoka kwa shamba yako. Kwa hivyo mimi naezaambia watu maybe hii ni biashara nzuri kama unaezaanzisha. Changamoto ni mingi. Kwa mfano sasa ile unalima unapata uko na ukosefu wa maji, labda una hiyo pambo ya kupai maji. Hiyo ni, ni kitu ya kwanza. Hakisa singine unapata e, yani jua imekuja juu sana. Sasa unapata mimea ingine imeanza kukauka kwa sababu ya ukosefu ya maji. E, sasa singine unapata okay, kama sasa mimi saidi nilianza kulima. Watu walikuwa na negatives, walikuwa nauliza mara hapa ni meru, ni nyama si yembu. Mbona unaleta hii mimea hapa? Yaani kuna challenges za watu zilikuwa mingi. Tena unapata kuna shida kama nisaile nilianza kufuna nimepata mikora inakuja hapa wezi mm. sana sana wezi zaidi wana time zaidi ziko nyumbani wanakuja wananyemerea wana wanachuna ndipo sasa nikaamua kuweka cafes kidogo ndio at least kukuwa na security mm. alafu changamoto nyingine ni magonjwa sasa unapata kama mvuko uko mzuri unapata sasa imeanza kuadhiriwa na magonjwa fulani fulani Eh okay hapo samani walikuwa na mchocho wanasema mirani kitu mbaya mm. ama ni drugs lakini kuna vile sasa ilikuja government waka discuss hiyo maneno mm. ikakuwa sasa miraa imekubaliwa sasa hakuna mahali wezi kuliwa mm. na ndio unaonanga sasa hata ukienda hizi town kubwa kubwa kama Nairobi Vika unapata mirai iko mahali popote tu hakuna mahali ikuliki mm. kumaanisha sasa it's legalized imekubaliwa kabisa kitu ya kwanza hapa kulingana sasa na vile nilikuja nikaelewa hapa nilielewa hapa mfua huwa inyeshi si vile sasa mm. mimi nikaonelea na kwa maana murama hii mogoka si mumea ati inadhiriwa sana na jua ama si ile ati mumea kutaka maji mingi nikakombea sasa na kitu kama maharago nikaona mtu akipanda maharago sinakauka lakini muraa kama umeweka maji kidogo unaweza kuwa unafuna na tena ile pesa unapata hapa ni pesa mingi e, hata mara karibu kumi tukitegemea kama umepanda kitu kama sukuma ama mboga ama kitu kama mahindi ama maharagwe saidi hata saidi ya mara kumi. ndio sasa mimi nikafikiria ni pande hapa mura pandara ya mahindi ama sukuma so mimi naweza uliza wale wako na tushamba kidogo mtu asiseme tu ati lazima kuwe na shamba kubwa ati ndio waweze kupata ati ndio aweze ate kupanda vitu mingi hata ikiwa kidogo tu unaweza panda mira na ikuletee pesa